¿Cómo entonces me van a querer llevar detenida? No escucha. Yo lo que pretendo es que usted venga, hable con ellos de alguna manera más científica y trate de decirles que yo no puedo salir sin un acompañante psiquiátrico porque estoy medicada hace muchos años y puedo ser peligrosa. Bueno, no sé, un invento de algo más, pero venga. ¿Qué más está en tu casa, aparte de la policía? Sí, está Alma, está Armeña, ¿qué importa? ¿Rafael está? No, se fue. Él me dejó sola. Él fue. Fue para allá. Hija. ¿Sabe usted quién es la culpable de todo? ¿Lo sabe? Usted. Sí. Sí. Sí, Alma. Seríamos una familia unida, perfecta. Si vos no te hubieses vuelto, desaforada y hubieses empezado a decir o a imaginar cosas y empezar a dibujar para que te entiendan Alma, destrozaste mi vida nena maligna sí ¿y crees que te van a querer? nadie te va a querer como te quiere una madre porque ella no es tu madre y cuando tengas un hermano no va a ser tu hermano te va a pegar porque los hermanos por lo general pegan y él como no es tu hermano no te va a querer, no te va a defender. Y ahí te vas a dar cuenta lo que es una madre. Señora. Y te voy a estar para defender. Señora. ¿Qué pasa? Ya se lo dije. Me tiene que acompañar. Usted no me ve con mi hija. Pero ese es mi deber, estar aquí con ella. Se lo pido, por favor. Es el quinto mensaje que te dejo. Me llamás, por favor. Necesito saber cómo y dónde está Alma. Eh, te mando un beso. Chao, llámame. ¿Cómo te fue? Bien. ¿Bien? bien. <ríe> Muy bien. ¿Qué pasó con mi mamá? Eh, no, con Alma nada. Pero Carlos mandó a detener a Verónica. ¿Qué? ¿A quién llamás? Pará, pará. Contestador. ¿A quién llamaste? ¿Qué? Pero qué pesada, Jimena. Ay, pero qué histérica. Ah, por favor. Señora. Me colma. El doctor Mercado. Por favor, muy bien, muy bien. Haga que este hombre se dé cuenta. Escriba un, no sé, un expediente, un formulario, algo donde cuente mi historia clínica. Verónica. A mí no se me puede eh, llevar así. Necesito hablar con el señor. Claro, pero quiero que le cuente. Verónica, que... déjame hablar con el señor, por favor. Vamos, señora. Vamos. Disculpe. No, está bien. Cuidado. Con cuidado, por favor. Como verá, la situación de la señora no es simple. No, me doy cuenta. Yo no quiero obstruir su trabajo. No, es que usted no puede obstruir mi trabajo. Hace 40 minutos que estoy acá con esta citación para la señora. Me tiene que acompañar. Lo que sí puedo hacer como médico de la señora es pedirle que el operativo se realice con absoluta tranquilidad para que mi paciente no se desequilibre. ¿Desequilibre? ¿Qué quiere decir con eso? Que usted tiene una bomba de tiempo en sus manos y que por el bien de todos es conveniente que no explote ahora. Rosales en medio de carpetas y papeles. Nunca lo hubiera imaginado. Se me perdió un muerto, doctor. Así que le pido que no me venga a empeorar el día. ¿Por qué no nos vemos en otro momento? ¿Por qué no sumamos fuerzas, comisario? ¿Eh? Y nos sacamos los nevares sosa de encima. Tal vez le dé resultado con las mujeres, insistí, pero yo trabajo solo. Y si decido hacerlo con otro, va a ser con uno que no tenga títulos, ¿eh? que son menos presumidos. Así que si me disculpa... Escúcheme. Escúcheme bien. Hace años que investigo al clan Evares Sosa. Hice condenar al hijo. ¿Sí? Tengo toda la documentación necesaria que incrimina al padre. 
Desde por la muerte de un perro callejero hasta por tráfico de escarbadientes. ¿Estamos? Tengo todo lo necesario para cerrar el moño. Pero necesito a alguien que lo sostenga con el dedo. ¿Me explico? Si vamos a ser socios en esto, necesito poder hablar francamente. Dale. Las reglas las pongo yo. El tiempo lo manejo yo. Y las decisiones las tomo yo. ¿Eh? Y a la primera que siento que me interferí, pendejo, te rajo de una patada en el orto. Se ve que te interesa este asunto, ¿no? Porque te aguantás cualquier cosa. Veo que usted también se toma este caso como algo personal. ¿Vos crees que fue Bilbao? No solo no creo que haya sido Bilbao. En realidad tampoco creo que Nevare Sosa esté muerto. Encontramos la camioneta. ¿Qué camioneta? La que creemos que se llevó el cuerpo de la morgue. ¿Cómo sigo? ¿Qué harías en mi lugar vos, papá? Armenia, ¿me puede dejar con Verónica, por favor? Armenia. ¿Me Bien. Sí, 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 doctor, permiso. Verónica, por favor, pensá. Oh. Pensá lo que estás haciendo. Cuanto más te resistís, peor es. No, no. Ayúdeme a que usted piense. Usted se imagina a mí en una cárcel con mujeres prostitutas, drogadictas, Peronistas. Verónica, por favor, yo no tengo que imaginar nada. Vos lo que tenés que hacer ahora es tranquilizarte. ¿Está claro? Tenés que tomar esta pastilla que te voy a dar. No, no, y lo no, que tenés... no, no, no. Sí, tomá, tomá esta pastilla. ¿Qué cantidad? Te... Una pastilla, te va a tranquilizar. Y tenés que concentrarte en vos misma. Sos la única que te puede ayudar. Sí, soy la única que me puede ayudar. Pero necesito un abogado. Porque con Greta o Roberto. Ni Greta ni Roberto. Tenés sí. que concentrarte en vos. Acá elegiría a Roberto. Verónica. ¿Qué? Tenés que concentrarte en vos. Haceme caso a mí. Sí. ¿Vos podés? ¿Tenés que estar tranquila? Sí, claro, pero... No quiero quedar presa. Y me voy a quedar presa allá adentro. ¿Y por qué pensás que te vas a quedar presa? 
Decime la verdad, Verónica. Pero estamos hablando de... ¿Por verdad? qué tenés tanto miedo a quedar presa? Pero no, 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 es que sea miedo. Es ¿Ah, no es miedo qué es? Una persona de derecha, como yo, en este país, es detestada. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Perdone. Cuando hay alguien que tiene un dolor dentro, que tiene una sed de revancha con otra persona, eh, y lo que pasa con Oscar es que hay un círculo cerrado que toda la vida lo detesto. Verónica. Entonces, conmigo están tomando ellos... Me cansa su poder de... Y mi hija, si ahí me matan, si alguna mujer se enoja porque yo soy rica y me muere mi hija, ¿qué pasa? Yo me encargo de tu hija. ¿Usted? Yo me voy a encargar de tu hija. Lo importante ahora es que bajemos, Verónica. Te lo pido, por favor. No, yo no sé si usted... Quiere... Confía en mí. No, no sé si quiero confiar. La nena no sé si... Vamos, Verónica. Dios. Algo que te va a poner muy bien. Gracias, sí, gracias. Voy para allá. ¿Qué pasó? Lo vieron a Bilbao en el cementerio. Te acompaño. No, 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 no. Ya te dije que la regla la pongo yo. ¿Me escuchaste? Vos quédate acá, a ver si ves algo. Después te mando un patrullero para que...